Дев'ятого вечора в Україні про подію на цю мить далі у викладі новин на ТВАІ. Віталій Півовар, добрий вечір. За останню добу у зоні АТО загинули 18 українських військових, і ще 54 отримали поранення. Такі цифри озвучили в РНБО. Ще 11 військових вважаються зниклими безвісти. Уже майже тиждень і з ними немає зв'язку. Хлопці зникли після обстрілу колони терористами під Шахтарськом. Інформацію про жертви під час проведення АТО оприлюднили в ООН. За їхніми даними, в результаті бойових дій в Україні загинули 1367 людей і понад 4 тисячі були поранені. Скільки із них мирних жителів – невідомо. Лише обстріли терористами Луганська забрали життя 102 мирних мешканців. У Горлівці загинули 33 людини і ще 129 зазнали поранень. В Донецьку лише цієї ночі загинули троє жителів міста. Ну і, власне, по Донецьку минулої ночі стріляли з авіації. Про це повідомляє прес-служба мерії. Два снаряди вибухнули у Калінінському районі міста. Від одного із них на дорозі утворилася величезна вирва глибиною півтора метра і чотири метри у діаметрі. Другий снаряд не розірвався. В РНБУ наголошують, українська авіація в Донецьку не працювала. Я ще раз наголошую, що наші літаки не бомблять міста. Значить, з нашого боку авіаудара не було. Радбез ООН не підтримав Росію у планах щодо України. Віталій Чуркін ситуацію бачив так – під егідою Червоного Христа направити на Схід гуманітарну допомогу. Однак у його благі наміри члени Радбезу не повірили. Крім того, учасники зібрання засудили дії Росії. Радбез вважає, що саме Росія і є джерелом проблем в Україні. Рада безпеки ООН не підтримала російську пропозицію спрямувати до Донецька та Луганська конвої з російською гуманітарною допомогою. Голосування відбулося під час нічного засідання, скликаного на вимогу Росії. Натомість майже всі учасники зустрічі прямо вказували на саму Росію як перше джерело проблеми. Якщо не припинити це насильство, ми й далі будемо спостерігати збільшення смертей та погіршення гуманітарної ситуації. Тож ми повинні вжити термінових дій. Свого британського колегу підтримала і представниця США Саманта Пауер, вкотре закликала Росію припинити поставляти зброю та бойовиків на схід України. Учасники засідання також висловили стурбованість тим, що бойовики цілеспрямовано рунуть інфраструктуру, викрадають та вбивають людей на контрольованій ними території. А от постпред Росії Віталій Чуркін наполягав на тому, щоб направити на Схід України російську гуманітарну допомогу у супроводі представників Червоного Хреста. В ситуації вже з Восточної України необхідно лише відбросити політиканство і чесно слідувати провозглашеним міжнародним сообществом гуманітарним принципам. В Україні немає гуманітарної кризи, як це намагаються подати наші російські колеги. Складнощі сьогодні існують лише у тих містах, які тимчасово знаходяться під контролем терористичних угруповань, які підтримує Росія. Виконувач обов'язків постійного представника України в ООН Олександр Павличенко також заявив, що Україна повністю виконує соціальні зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей. В Україні немає гуманітарної кризи, а уряд у змозі впоратися в ситуації. Марія Клюк, ТВАІ. Цієї ночі терористи викрили представників Червоного Хреста. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. У полоні бойовиків – водій, перекладач та працівник міжнародної організації. Про це стало відомо з телефонної розмови, яку перехопили українські спецслужби. Де саме зараз бранці, наразі невідомо, ніяк не відреагував на заяву і сам комітет Червоного Хреста. Зі слів запису знаємо, що полонених планують доправити до тамтешньої буцегарні. Медики видали посібник для учасників АТО. Кишенькова методичка під назвою «Домедична допомога в умовах бойових дій містить покрокові інструкції для військових». Чого там навчають, розкаже Вікторія Тищук. 
Багатьох загиблих під час боїв могли врятувати. Основна причина смерті військових – неспроможність вчасно зупинити кровотечі. Для того, щоб навчити правильно надавати допомогу, презентували посібник до медична допомога в умовах бойових дій. Складається методичка з трьох розділів – надання допомоги під вогнем, під час евакуації та в укритті. Але головна її особливість у наочності – акцент зроблено на ілюстраціях. Усе для того, щоб у разі необхідності людина без підготовки змогла надати допомогу товарам. Вони будуть передані нашим військовим для того, щоб вони там з красивими картинками розуміли, яким чином надавати першу медичну допомогу на полі бою, безпосередньо, коли там є поранені. Якби така буде проведена методична робота по забезпеченню і інформативними, і інформаційними матеріалами безпосередньо бійців і тих сан інструкторів, які знаходяться в військових частинах. Розробили посібник фахівці МОЗу і Нацгвардії. Він має зручний формат, поміщається у кишені, може бути під рукою у найскладнішій ситуації. Його загальний тираж – 4 тисячі екземплярів. А от кому друкованого видання не вистачить, допоможе інтернет. Для максимальної доступності методичку адаптували для смартфонів. Кожен може завантажити її з мережі і бути готовим надавати до медичну допомогу. Також ми зробили мобільну версію, тобто вона є абсолютно вільною для завантаження в мережі інтернет. Людина, яка не отримала поки що цю паперову версію, яка також ми не змогли видати в максимальному тиражі, щоб вона могла закачати, подивитися, собі роздрукувати такі інші. Також медики провели показовий семінар з надання допомоги на полі бою. Такі заняття вони регулярно проводять у військових частинах. Наголошують на типових помилках, які можуть коштувати життя як пораненому, так і його рятівнику. Я повинен покласти його руку собі на плече, для того, щоб мені було легше. Причому покласти руку з того боку звідти ведеться вогонь, тому що це, власне кажучи, буде захист мій, якщо будуть в мене цілі. Особливість – особливість. Окрім того, нещодавно Міністерство охорони здоров'я нарешті затвердило порядок до медичної підготовки. До цього єдиних правил не було. Медики кажуть, у розробці використали світові стандарти. Вікторія Тищук, Владислав Козаков, ТВАЙ. І, власне, про роботу Мінохорони здоров'я на Сході говоримо із самим міністром, гість студії Олег Мусій, міністр охорони здоров'я. Вечір добрий. Доброго вечора. Скажіть, чи вистачає зараз медиків у зоні АТО? Військових медиків і медиків, які працюють в Національній гвардії і в Міністерстві внутрішніх справ, які при зводі і є військовими, їх вистачає. Вони повністю укомплектовані і мобільними медичними бригадами, і тими бригадами, які знаходяться в стаціонарних медичних пунктах. Є питання по медиках, які працюють в цивільних закладах охорони здоров'я. І в зв'язку з тим, що це як звичайні люди, вони виїжджають із зони бойових дій, тому укомплектація деяких лікарень залишає бажати кращого, але це цивільних лікарень. Дивіться, була вчора заява начальника медслужби Міноборони про те, що укомплектованість медичних бригад лише 50%. Про які бригади йшлося? Це запитання, напевно, до медичної служби Міністерства оборони. Цивільні медики зараз за мобілізаційним планом і за тією мобілізацією, яка оголошена, вони зобов'язані йти на службу в Міністерство оборони і ставати військовими, так би мовити, лікарями. От я, наприклад, також маю військове офіцерське звання запасу як лікар. Тому, якщо би прийшло таке до мене повідомлення, я б був зобов'язаний мобілізуватися і працювати в військовому госпіталі. По кількості, безпосередньо, це запитання більше до військових. Добре. Питання з фейсбук-сторінки каналу ТВА. Ми просто анонсували ваш прихід в студію. Далі цитую. Чи не пов'язуєте ви переповненість стаціонарних відділень у лікарнях із небажанням людей бути покликаними у зону АТО? Ні. Абсолютно ні. І, безумовно, бувають випадки, можливо, хтось, як, як колись хотіли уникнути від призову в армію, так зараз бувають такі прикрі випадки. Але те, що відбувається із призовом, із мобілізацією, 99% свідомі громадяни і свідомі чоловіки, які йдуть і мають бажання, навіть є черги, стати до лав війська і воювати проти агресора. Чи відомо взагалі вам про те, що зараз стаціонари в регіонах переповнені? 
в деяких регіонах вони ну, не зовсім переповнені. Я був з візитом, наприклад, в Ізюмській районі лікарні, тоді, коли ще Слов'янськ був зайнятий терористами, безпосередньо на блокпостах Слов'янську і в військовому шпиталі міста Харкова. Це було більше місяця тому. То жодного переповнення і переповненості закладів охорони здоров'я ні військового шпиталю, ні інших я не бачив. Тиждень тому я був у Дніпропетровську з візитом також подивитися, як, як організована медична допомога в Дніпропетровських лікарнях і в військовому шпиталі, який там є. Там маленький такий в старій будівлі військовий шпиталь, так там якраз ліжка були всі заповнені. В коридорах я не бачив жодного бійця, хоча їм регулярно привозять два-три рази на день поранених із зони АТО, з Донецької області, в Дніпропетровськ. А також відвідав Дніпропетровську обласну клінічну лікарню, де складніші і третинного рівня надається медична допомога і по суті всіх складних поранених везуть саме туди після надання першої лікарської допомоги в військовому шпиталі то там заповненості як такої і переповненості немає тому скажімо таких якихось Даних, я думаю, що це не зовсім достовірні дані, що прям переповнені пораненими ті чи інші заклади. Окрім того, абсолютно налагоджена, в тому числі і літаками, доставка поранених у військові шпиталі в Одесу, в Вінницю, у Львів, в Київ. Окрім того, за мобілізаційними планами в цивільних закладах охорони здоров'я і мною було підписано відповідний наказ і розпорядження дано у всіх регіональні наші управління охорони здоров'я кожної області про закріплення 30% ліжок на випадок масового поступлення поранених. Це такі резерви зроблені і в лікарнях цивільних. Резервується 30% ліжок, які не займаються на той випадок, якщо буде багато поранених під час бойових дій. Тому, я думаю, швидше це таке перебільшення. Чи вистачає перебільшення. медпрепаратів для лікування поранених військових? В цивільних закладах охорони здоров'я, дякуючи в першу чергу волонтерам, таких препаратів вистачає. А також на, на, так, на вторинному і третинному рівні забезпечення більш-менш нормальне. Ну, не, не, буду, не, не, буду, не буду говорити, з яких джерел, звісно. Е, Більш-менш це станом на ну, от, Дніпропетровській обласній клінічній лікарні запаси медикаментів складають близько трьох мільйонів гривень. Це як? Це, от, більш це вистачає цих медикаментів на тиждень, наприклад. Та? Вони ведуть е, за... Е, Алгоритмом, який був випрацьований на Майдані в медичній службі про, е, в, у Фейсбуці і в соцмережах свою сторінку і вивішують перелік медикаментів, який їм зараз буде необхідний там, на наступний період. І протягом двох-трьох днів ці медикаменти доставляються як волонтерами, так і фірмами, до яких ми звертаємося. Ну, то варто сказати, що, наприклад, за останній місяць, за зверненням Міністерства охорони здоров'я і Державної служби лікарських засобів, фірми-виробники, як за Західні, так і українські, і ті дистриб'ютори, посередники, які ліки доставляють в Україну, вони надали гуманітарної допомоги лікарями на 20 мільйонів гривень. Це суттєво, це достатньо. Скажіть, яка сума передбачена я... на лікування одного пораненого ну, на добу? До поранених, кожного пораненого передбачена окрема сума. Тому що одне справа поранення пальця, інша справа... Це зрозуміло, складне, але просто поранення. до чого я це питаю, ну, от, насправді в... не просто так, тому що була інформація... В реанімації 2 тисячі гривень, наприклад, при, під, час тисячі гривень? під час перебування в реанімаційному відділенні, да, це 2 тисячі, в середньому це 2 тисячі гривень на добу, наприклад, потрібно для лікування одного пацієнта, який знаходиться в реанімаційному відділенні. І ці гроші медичний заклад отримує в наявності, вони є, правильно ні, чи ні? Не зовсім правильно. Ці а гроші, які отримує медичний заклад, це на медикаменти отримує він тільки 7% від загального свого бюджету. Інші кошти поступають у вигляді добровільних внесків або гуманітарної допомоги від спонсорів, підприємців на закупівлю медикаментів. Це все, що стосується медикаментів. Так, от ми, на, ми на і одного, прийшли до того. Та, на одного хворого передбачено в закладі охорони здоров'я в цивільний час, в цивільному закладі, передбачено від 3 до 5 гривень на медикаменти. Від 3 до, до 5, 5 ну, гривень? В залежності від того, який заклад охорони здоров'я. Та, так. А... Це передбачає державний бюджет. Окрім державного бюджету, е, всі ми знаємо, і це не є великим секретом, що медикаменти, які нам призначає лікар, як в поліклініці, так і в переважній більшості лікарень, ми всі купуємо самі. Для того, щоб це не відбувалося з військовими, тому існують волонтерські 
бригади, які е, звертаються до підприємств, до благодійних фондів, до іноземних представництв, які також надають е, благодій, іноземних благодійних фондів, які надають гуманітарну допомогу. І саме таким чином забезпечуються наші бійці е, потрібними медикаментами. Гострої потреби, от те, що я бачив своїми очима безпосередньо в лікарнях і в госпіталях, гострої потреби в якихось медикаментах конкретних немає. Ну ось сьогодні, наприклад, до нас звернулися з лікарні міста Щастя. Є таке місто, яке поряд з Луганськом, воно вже півтора місяця знаходиться е в звільненій території під українським контролем. Е про те, що у них закінчуються е медикаменти для анестезії, це наркотичні засоби в тому числі, які не можна придбати в аптеці. І е, я, відповідно, дав вказівку керівництву управління охорони здоров'я вирішити і знайти можливості забезпечення цієї конкретної лікарні на конкретний запит. Там багато а скажіть, поранених. чи збільшується фінансування лікарень в умовах, коли там е, поступає більша кількість травмованих? Ні, фінансування лікарень цивільних не збільшується. На превеликий жаль. Це, ну, це, як ви собі уявляєте тоді, добре, як ви собі уявляєте тоді, на який кошт мають лікувати травмованих? Я ж вам перелічив, за який кошт. За ну, кошт благодійних внесків. Ви розумієте, що це і за кошт, в нинішніх і, умовах і за кошт, і за кошт не виконується місцевих. така схема? Вона... Вона, вона, вона працює, тому що забезпеченість медикаментами на рівні вторинної і третинної медичної допомоги є достатньою. Достатньою. Тому виконується. Добре. Хай... Буде так. Ідемо далі. Чи існує процедура, за якою поранених можуть відправити на лікування або реабілітацію за кордон, якщо є така необхідність? Так, і такі випадки вже є. Такі поранені відправлені і в Чехію на запит чеської сторони посольства. Сьогодні таких двоє поранених відправлено в Латвію, наприклад. І ця процедура... Одні країни вирішуються на державному рівні, через посольства свої, інші країни надають допомогу через волонтерські, через громадські організації. Ну, найбільший громадський волонтерський рух, такий розвинений в Польщі, наприклад, благодійні фонди, вони знаходять кошти для певних лікарень, для певних нозологій, і потім за ці кошти привозять хворих для безкоштовне лікування до Польщі. Як потрапити на лікування за кордон? Тобто, яка от процедура? Наприклад, от, щоб пояснити навіть родичам травмованих, так, от, що вони мають зробити? Ну, це має бути, е, відбирають на лікування за кордон самі ті, хто запрошують. Про, е, у тому випадку, якщо відповідної допомоги не можна отримати в Україні. В 90-95% травмованих таку допомогу можна отримати в українських клініках і науково-дослідних інститутах, цивільних, які є в Академії медичних наук, наприклад, чи в тій же Дніпропетровській обласній клінічній лікарні, де висококваліфіковані спеціалісти і е, надають висококваліфіковану медичну допомогу. У тому випадку, коли таку допомогу надати неможливо, то е, алгоритм наступний – це звернення до посольства певної країни, звернення, е, можливо, до е, Міністерства оборони або до Міністерства охорони здоров'я, і ми е, можемо зробити відповідні запити офіційні дер через державні канали. А волонтерські гуманітарні канали – це справа вже волонтерських організацій. Добре, Скажіть, скільки на сьогодні загиблих українців в результаті бойових дій? Є дані Міністерства оборони, якими ми не оперуємо, а є дані цивільної служби станом на три дні тому Луганської і Донецької обласних державних адміністрацій, департаментів охорони здоров'я. Це ті загиблі, які потрапили в морги, яким було проведено судову медичну експертизу. Так от таких, які потрапили в морги і було проведено судову медичну експертизу, їх близько тисячі. Луганська і Донецька області, які є загиблими. А, це... там, є і цив... там, можливо, будуть, ну, медики не розбираються, чи це цивільні, чи це, можливо, і терористи, чи це, можливо, і військові, які туди потрапили. Безумовно, це не справа медицини. Справа медицини – провести судову медичну експертизу, як для загиблих. Так от, судова медична експертиза була проведена близько 960, там, близько тисячі загиблих. А травмованих скільки? А травмованих – 2,5 тисячі. Добре, ще маємо Такі питання. Такі звернулися до цивільних закладів, Ось... цивільних Добре, закладів та, здоров'я. Дуже коротко, тому наголошую. що маємо питання, багато є на, 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 з мережі Фейсбук. Коротко, останнє. Який рівень забезпечення діабетиків інсуліном за державною програмою? 
за державною програмою рівень це державна програма виконується місцевими органами влади в регіонах. Кожен регіон закуповує інсуліни сам. Не треба пояснювати тому, природу, тому, який тому, рівень ні. забезпечення. Тому рівень забезпечення, наприклад, Львівської області 100%, а Донецької області 0%. Угу. Е, тому що я ж, процедури державних закупівлі в Донецькій області не проведені. Саме тому, і це єдина область, яка не провела тендери. Е, саме тому якраз ця гуманітарна допомога із тих 20 мільйонів, яка була надана, це три міжнародних виробники – Елай Лілі, Санофія Вентіс і Новонордіск, а також українські два виробники, завод Фармак і Індар, вони надали гуманітарну допомогу близько 4 мільйонів гривень інсулінами для Донеччини. І ці інсуліни частково через Міністерство охорони здоров'я, частково безпосередньо доставлені в Донецький Донецьку область і зараз там хворі мають інсуліни для вживання. Ну, ось так ми вирішили це питання через гуманітарну Дякую, допомогу. пане Олеже, просто обмеження ефірним часом. Насправді питань багато, але ефірний ну, що, час. Наступного Дякую разу. за ваші коментарі. Так. Олег Мусій, міністр охорони здоров'я, говорили про роботу Міністерства охорони здоров'я. Так. Дякую. Терористи танками руйнують залізничні полотна на Донеччині. Напередодні, щоб перервати рух на станції Булавин, вони кілька разів проїхалися по коліях танком. В «Укрзалізниці» повідомляють, диверсії бойовиків призводять до серйозних пошкоджень. Чимало шляхів лишаються замінованими, без електрики чи взагалі зруйнованими. Зупинка Донецької залізниці паралізувала роботу багатьох промислових підприємств Донбасу. Найбільші збитки несе сама «Укрзалізниця». Крім того, що чимало коштів піде на відновлення шляхів, зупинка перевезень призводить до величезних збитків, рахунок яких йде уже на мільярди Гривень. У зв'язку з падінням обсягів перевезень лише за 6 місяців цього року залізниці не доотримали близько 1 мільярда гривень. Якщо ситуація в регіоні в цілому не стабілізується, то до кінця року галузь може втратити орієнтовно близько 3 мільярдів гривень. Москва зібрала уздовж українських кордонів 20 тисяч вояків та може здійснити військове вторгнення під виглядом миротворців. Про це йдеться у заяві НАТО. Вже завтра генсек Альянсу Андерс Фуграсмусен прибуде до Києва, щоб зустрітися з українськими посадовцями. Якщо ж Москва зважиться на такий крок, це буде розцінюватися як пряма агресія з боку Кремля, заявляє заступник голови адміністрації президента України Юрій Зубко. Віротворчий контингент, який називається, який стоїть біля кордону вже більш ніж 5 місяців, теж важко назвати. Тому це буде вважатися прямою агресією. Я вважаю, що сьогодні мірова спільнота взагалі не піде на такий крок, як наведення миротворчого контингенту з боку Росії. Ми не залишаємося бездіяльними. Учасники НАТО збільшили вдвічі присутність винищувачів над країнами Балтії і почали польоти над Польщею та Румунією. Ми направили додаткові кораблі у Балтійське і Чорне моря, проводимо кілька навчань у регіоні. Усі 28 країн-учасниць роблять свій внесок у зміцнення колективної безпеки. І, власне, про можливість вторгнення російської армії до України говорить і прем'єр Польщі Дональд Туск. Він заявив про зростання цих ризиків через дії Росії та закликав європейські країни бути готовими до війни. Разом з тим Туск не знає, як саме реагуватиме Європа в разі російської інтервенції. За його словами, Західний світ не має одностайної відповіді на такий виклик. У нас є підстави підозрювати. Ми отримали цю інформацію кілька годин тому, що ризик прямого військового вторгнення Росії до України безперечно більший, ніж кілька днів тому. І МЗС України звернулася до Франції з закликом призупинити передачу Росії стратегічних вертольотоносців типу «Містраль», оскільки Росія продовжує надавати підтримку терористам у Луганській та Донецькій областях. Ми переконані, що в цих умовах Віддавати в руки Росії містралі – це наражати Чорноморський регіон та весь євроатлантичний простір на додаткові ризики і загрози безпеці. 
У Вінниці бельгієць, який має власну текстильну фабрику, організував благодійне виробництво одягу для українських військових. До цієї ініціативи приєдналися також працівники фабрики та інші підприємства. Кожну партію одягу європейць перевіряє особисто, потім готові вироби прямо з виробництва відправляють у зону АТО. Бельгієць Патрік Геєрінг вже 20 років живе у Вінниці. Каже, за цей час Україна стала йому рідною державою. А ситуація на сході країни європейця просто приголомшила. Тому він вирішив хоч якось підтримати вітчизняних солдатів, які зараз на передовій. Безкоштовно разом із своїми працівницями почали розробляти і шити тільники, балаклави і футболки військовим. От чому я тут теж зів'я? Що? Я здесь тоже живет, я здесь тоже работаю. На начале, на начале мне, мне получил какой-то телефон, если мы хотели отправить там на фронт, какой-то там тележки, спросил там цены, у них там мало денег был, и я так дал. По возможности. А потом мне, мне набирал деньги от, от соседней фирмы. И покупаем материалы, и выпускал бесплатно, да. Спочатку бавовняні нитки, з яких роблять тканину, Патрік та працівниці його текстильного цеху купували за власні гроші. Потім, дізнавшись про їхню допомогу українським солдатам, кошти почали збирати і сусідні підприємства. Кожен працівник добровільно віддав свою одноденну зарплату. Якби було більше таких підприємств, я думаю, вони є в нашій Україні, то наші, во... наші воїни були б в достатку, якщо не ми, то хто. Люди по мірі... Можливості допомагають. Швачки зізнаються, замовлення з передової їм надходять мало не щодня. Аби вчасно виконати, працюють у позаробочий час. Вечором після роботи і відчуваємо, скільки потрібно на замовлення. Я вважаю, що це потрібно. Якби кожна людина так ставилася до роботи, як наші, то я думаю, співпрацівники виграли б цю війну. Я думаю, що ми її виграємо. За два тижні роботи Патрік разом із швачками вже виготовили понад тисячу комплектів одягу, який одразу відправляють у зону АТО. Європейць каже, що має замовлення і на осінь, тому вже запускає виробництво форманих светрів. Анастасія Бубкова, Олександр Мельник, Сергій Єжуров. Спеціально для ТВАЙ. Президент пропонує скасувати податок на прибуток з благодійних внесків для потреб АТО. Суть ідеї в тому, щоб з коштів, які зібрали на купівлю обладнання, амуніції та харчів, не довелося платити податки державі. Більше розкаже Христина Гавриш. Допомогти армії, не порушуючи закон. Над цією проблемою ламають голови волонтери вже не один місяць. Зізнаються, навіть найнеобхідніше ліки привезти із заходу легальним шляхом вдавалось не завжди. Адже більшість із них не проходила перевірки в Україні і не мала відповідної сертифікації. Через це не раз доводилося вбивати чиновницькі пороги. Це те, на чим ми білися всі ці місяці. То, из-за чего приходилось прибегать, в принципе, напрямую к контрабанде, потому что зачастую не удавалось просто завести то, что было необходимо. Уже через тиждень такой проблемы не будет. Волонтеры переконали президента доручить МОЗу скасувати обтяжливые процедуры для ліків, які нині життєво необхідні військовим. Был час, когда влада и волонтеры діяли параллельно. Зараз настав час, чтобы мы діяли разом, однією командой. І я хотів би продемонструвати, що наші двері, наші очі, наші серця відкриті для цієї співпраці. Укроборонпрому теж доручили співпрацювати з благодійниками та за зверненням волонтерів пришвидшувати сертифікацію потрібної гуманітарної допомоги, зокрема обмундирування. Зробити максимальну можливість по отриманню сертифікату кінцевого споживача, те, що постачається волонтерами, було можливо через Укроборонпром швидко поставити на територію України. Контролюватимуть волонтери віднині і державні закупівлі для військових. Офіційно. На цьому наполягає президент і обіцяє реагувати на кожне повідомлення про порушення. Уже сьогодні Петро Порошенко доручив міністру оборони звільнити керівників двох департаментів із закупівлі озброєння та тендерів в армії. Вони неефективно використовували кошти Збройних сил України. Виявили це Генпрокуратура, однак президент зізнався, відповідні повідомлення небайдужих волонтерів теж читав. Ви знайдете будь-які позиції, що було закуплено з порушенням прозорості, за завищеними цінами, або там, де це зайняло більше часу, ніж це потрібно в умовах військового часу, буде відповідна реакція і моя.
Я вам це обіцяю. До слова, ті, хто підтримують армію, відтепер зможуть телефонувати напряму в адміністрацію президента зі скаргами чи пропозиціями. Там обіцяють створити спеціальну гарячу лінію. Костина Гавриш, Марія Черніхівська та Антон Квітень. ТВАЙ. Неоголошена війна – це страховий випадок чи форс-мажор? Страхові компанії відбуваються від шквалу заяв про майнові збитки у зоні проведення АТО. Як жертвам цієї неоголошеної війни вибити компенсацію, розбиралась Ксенія Веркалець. Загублені життя, понівичені долі та втрачене майно – жорстоке сьогодення у зоні проведення АТО. І якщо людське життя вже не повернеш, матеріальні втрати ще можна відшкодувати, якщо майно застраховане. Страхові компанії хапаються за голову, за минулий місяць їх засипали заявами про збитки з Донбасу. Такого шквалу звернень не було за останні п'ять років. Лише у липні страховики у зоні АТО відшкодували ризиків на 12 мільйонів гривень. Всі страхові компанії – відповідають по зобов'язанням, по договорах, які видані на об'єкти чи суб'єкти в Луганській, Донецькій області, в тому числі і в зоні АТО. Неоголошена війна як форс-мажорна обставина. Якщо у ваш будинок залетіла міна або ви підірвали здоров'я на барикадах, на компенсацію не сподівайтесь. Страховики відхрещуються від виплати збитків, якщо втрати стались через військові дії або цивільні безлади. За міжнародними нормами ці пункти – винятки з договорів, кажуть лідери страхового ринку. Тих без виключення а майнових договорах страхування і страхування відповідальності є виключення. Воєнні ризики, військові ризики, терористичні і так далі. І це виключення, вони не виникли вчора чи сьогодні. Це світова практика, якщо пошкодження пов'язані з веденням військових дій, то страховик повинен відмовити відшкодування таких збитків. Утім, зв'язок між матеріальними втратами і воєнними діями ще треба довести, кажуть юристи. Підтвердити військовий фактор можуть правоохоронці, а в умовах бойових дій вони не завжди можуть виконувати службові обов'язки, зазначає юрист Олег Давиденко. Дуже важливий момент да, в підніманні розмінчень. То ли це как бы, разове дійство, да, направлене там, третім лицом, да, преступно дійствуючим, і зв'язане з конкретним мужчим. То ли це якась нека обща ситуація, да, в рамках яких відбувається повреждення. Та навіть під кулями страхові агенти йдуть на зустріч клієнтам і на свій розсуд можуть покрити збитки. Винятки роблять для соціально незахищених верст населення. Але це вже не страхова справа, а благодійна. В питаннях, коли є життя, здоров'я або майно малозахищених верст населення, будуть намагатись допомагати для того, щоб отримати певну допомогу в разі таких ситуацій. Постраждали передусім має заявити про подію в міліцію та у триденний термін повідомити страхову. Та якщо у відведені дні клієнт не встигне, страховики приймуть заяву пізніше. Поставитися з розумінням до страхувальників у зоні АТО спонукає державний регулятор. Викликали всі страхові компанії підходити індивідуально до кожної ситуації. Тобто допомагати з виплатами, тому що по закону є 90 днів, але ми можемо підійти подивитися документи і зробити це за 30 днів. Це перше. Друге, ми розуміємо, наскільки важко буде зібрати підтверджуючі всі документи для страхової кампанії. Так? Тобто багато органів, які не працюють, ці підтвердження важко підтримати. Тому тут страхова кампанія також може піти на зустріч. Для допомоги постраждалим у зоні АТО у Нацкомісії з державного регулювання у сфері фінансових ринків запускають гарячу лінію. У кол-центрі прийматимуть заяву про втрати і консультуватимуть постраждалих, як повернути втрачене майно або відшкодувати збитки. Ксені Веркалець, Олексій Дрісов, Антон Деркач, Тивай. Від сьогодні поза зоною досяжності усі абоненти компанії МТС «Україна у Криму». Вранці на перебої почали скаржитися мешканці Ялти, Керчі і Бахчисарая. Потім стало відомо, що зв'язку немає на всьому півострові. Причин відключення у компанії пояснити не можуть, однак визнали, доступу до обладнання у Криму вони не мають. Нагадаю, напередодні без зв'язку опинився Сімферополь. Самопроголошена влада Криму пояснила, що протягом двох діб відключать усіх абонентів українського оператора. Натомість їм пропонують перейти на російську мережу МТС. Для цього треба купити вже нову сім-карту, але зробити це можна лише за наявності російського оператора. Паспорта. 
Росіяни не їстимуть не лише польські яблука чи український сир, а й взагалі будь-які продукти з країн, які ввели санкції проти Кремля. Як повідомляє Інтерфакс, відповідну заборону запровадив президент Володимир Путін. Торік Росія імпортувала понад третину продовольства, що споживає. Коштувало їй це майже 42 мільярди доларів. Після цієї новини росіян охопила паніка. У соцмережах уже обговорюють, чи можуть так само заборонити її імпорт медикаментів. Нагадаю, санкції проти Росії уже ввели США, Канада, країни Євросоюзу, Японія, Швейцарія, Норвегія і навіть Австралія. Наступного тижня свій пакет санкцій презентує і Україна. Крим – це Україна. Такі написи заполонили центр російської столиці. Активісти московської сотні розмалювали у жовто-блакитні кольори набережні, підземні переходи і асфальт біля Кремля. Крім того, активісти залишили на асфальті заклики «Свободу героям Болотної». А також прикрасили площу малюнками і зображенням російських ракет, які збивають літак. Підпис промовистий. Зроблено в Росії. І от така інформація про обережність у метро. В Австралії чоловік, який заходив до вагона, застряг між платформою та потягом. Його нога зісковзнула і опинилася в отворі. Звільнитися самотужки хлопець не зміг, однак йому на допомогу майже миттєво зібралися десятки пасажирів. Усі вони навалилися на вагон, щоб звільнити чоловіка. На місце події викликали швидку, однак втручання медиків не знадобилося. Чоловік відбувся з синцями та подряпанами. Ну і в мене поки що все, але далі ще новини економічні і спортивні. Дякую, що дивитесь. Вітаю на каналі ТВА і 5 хвилин про економіку і її вплив на наше життя. Кубасні вироби за перше півріччя подорожчали у середньому на 10%. Причина – зростання вартості сировини і ціни на бензин. Споживачі вже переходять на більш дешеві сорти. А от виробникам доводиться скрутно. Як почувається ринок кубасних виробів нині і чого очікувати в майбутньому? Далі в сюжеті. Гривня знецінюється, росте ціна бензину, дорожчають продукти. Наприклад, ковбасні вироби вже подорожчали в середньому на 10%. У цьому магазині продають халяль. М'ясо та вироби з нього виготовлені за спеціальною технологією згідно з мусульманськими звичаями. Ціни не підвищують. Кажуть, мають постійних клієнтів і не хочуть їх втрачати. Виробники скаржаться, обсяги продажі впали наполовину. Споживачі економлять на всьому. Наприклад, якщо сім'я покупала себе, или позволила купить, например, батон варенки, батон копченки, сейчас покупает 200 грамм, например, копченки, 200 грамм варенки. Сейчас упала даже выручка на 40-50%. Однак здорожчання бензину не єдина причина. Політична та економічна нестабільність в країні теж дається в знаки. А дехто навіть намагається заробити на цьому. Виробник ковбаси Білал Алхававша каже, більшість його постачальників почали возити сировину до анексованого Криму. Мовляв, закупівельна ціна там вища. І це у той час, як весь світ вводить жорсткі санкції проти Росії. З мая місяць до сих пор подорожало м'ясо, можна сказати, в живому весі на 80%. А до цього часу хабу було приємливо, можна щось купити, щоб зробити нормальний продукт. Зараз производство у нас то працює, то, то стоїть, тому що я не хочу будь-який продукт впихнути, лише випустити якийсь продукт. Тож виробники та реалізатори постали перед вибором – або збільшувати ціни, або зменшувати рентабельність. Тим часом звичайні люди голосують гаманцем і переходять на дешевші харчі. 53 гривні. Спасибо. Юлія Боярськова, твій бізнес ТВА. Про ціни на ковбасу ми будемо говорити з економістом В'ячеславом Шутенком. Пане В'ячеславе, вітаю. Доброго дня. Отже, на вашу думку, що ж призвело до того, що ковбаса в магазинах подорожчала? 
Так, дійсно, після проведення аналізу моніторингу цін, споживчі цін на ковбасу, дійсно видно, що вони значно зросли. І причина – це декілька. Але в основі цих причин лежить курс долара. Стрибок долара, який, на жаль, не був втриманий теперішнім урядом, запустив так звану лицнюгову реакцію. А як курс долара впливає на нашу ковбасу? Я зараз поясню. Відповідно, після зростання курсу долара пішли рости ціни на бензин. Стрибок цін від, наприклад, 10 гривень 92 копійок у лютому до 14 гривень 90 копійок на сьогодні за дизельне пальне. Це за цей період близько 134,8% темпу зростання. Це дуже значне зростання. Вплинуло на підвищення собівартості виробництва ковбаси, відповідно, витрати на перевезення і так далі. Скажіть, будь ласка, ну, в цілому зрозуміло. Угу. Зрозуміло, що від того, що ковбаса подорожче, постраждає в першу чергу покупець, її будуть менше купувати. Ну, але також зрозуміло, що від цього не менше постраждають і підприємства, які її виробляють. Звичайно, абсолютно з вами згодні, постраждають обидві обидві сторони, як покупець, так і виробник, і виробник постраждає в першу чергу від того, що я думаю, що буде зменшений знижений попит на ковбасу. Як це відбудеться? На жаль, через підвищення цін українці, як кажуть, були... Ну, зрозуміло, так, зрозуміло. Тобто, я веду до того, чи, чи може це якось катастрофічно вплинути на виробника, чи не почнуть закриватися підприємства, які виробляють кубосу? Закриватися, я не думаю, що вони почнуть. На зниження попиту виробники будуть реагувати відповідними мірами. Як правило, я думаю, це буде, будуть різні хитрощі, це різні акції. Це, можливо, навіть вони будуть даватися до зниження собівартості від до зниження якості ковбаси. Зрозуміло. Що в майбутньому призведе до якби, такого можливості конкурувати за рахунок втримання рівня цін. Ясно, дякую про ці на ковбасу. Ми говорили з економістом В'ячеславом Шутенком. На сьогодні це все. На останок курсу валют і ціни на пальне в Україні. В ефірі телеканалу ТВА спортивний блок наших новин. Останній на сьогодні у студії Василь Полетає. Вітаю. У ці хвилини Дніпропетровський Дніпро грає свій поєдинок третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. На стадіоні Паркен під епічні Мирона Маркевича грають матч відповідь проти ФК Копенгаген. На дану хвилину це кінець першого тайму. Рахунок, на жаль, 1-0 на користь данців. Є ще час у підопічних Мирона Маркевича, аби все-таки виправити ситуацію. Нагадаю, що результативна нічия дозволить все-таки дніпрянам вийти до раунду плей-оф. Тож дивимося. Чекаємо на результат другого тайму. Ну а перший результат сьогоднішнього ігрового дня у кваліфікації Ліги Чемпіонів прийшов із Санкт-Петербургу, де «Зеніт» приймав кіперський АПЛ. Після поразки в першому матчі господарям необхідно було сьогодні забивати. Робили це підопічні Андре Віліша Боша зі Скарипом в другому таймі і граючи вже у більшості. Але все-таки змогли це зробити тричі на 55-й, 88-й та 90-й хвилинах. Забивали Рондон, Дані та Кержаков. 3-1 за сумою двох матчів в «Зеніт» вже в плей-офф. Ну а напередодні відбулися ще чотири матчі цього раунду плей-офф. І відомі чотири учасники раунду плей-офф. Останнього бар'єру до групового етапу Ліги Чемпіонів білоруський Бате зумів зробити міні-диво у матчі відповіді проти угорського Дебрецена. Пропустивши першими футболісти з Борисова вимушені були забивати вже тричі для загального успіху. І вони впоралися з цим завданням. Бельгійський стандарт зумів виграти на виїзді 2-1 і відчепити з плей-офф грецький Панатінаєкос. Словенський Марібор здобув необхідну нічию в дуелі проти ізраїльського Маккабі. Ну, задовольнила нічия в матчі проти швейцарського Грасхоперса і французький Ліль. Мадридський Реал провів перше відкрите тренування разом із новими своїми зірками, які були підписані у липні-серпні цього року. Поповнення прибуло аж на 120 мільйонів євро. Ну і вперше перед камерами на базі Реала тренувалися новоспечені зірки. Це кращий бомбардир чемпіонату світу Хамес Родрігес. Загравця збірної Колумбії французькому Монако з Черебоса Королівського клубу. Відвантажили трансакцію в розмірі 80 мільйонів євровалюти. Чемпіон світу Тоні Кроос, який обійшовся мадридцем у скромніші 30 мільйонів. 
виплачених в Мюнхенській Баварії та гроза конкурент Ікера Касільяса, голкіпер збірної Коста-Рики Кейлор Навас, через якого бюджет Ареалу скут ще на 10 мільйонів. Новобранці провели розминку серед старожилів команди. Крістіану Роналду, котрий відновився після травми коліна Ангеля Ді Марії, який почав тренування після травми, отриманої на Чемпіонаті світу, ну і інших зіркових виконавців. Основна внутрішня інтрига сезону. Хто з трьох висококласних голкіперів стане номером один. Дієго Лопес, котрий блискуче провів минулий сезон. Легенда команди Ікер Касіліас чи новобранець, який засвітився грою на останньому мундіалі костариканець Кейлор Навас. Зараз Реал почав вже ретельну підготовку до матчу за суперкубок УЄФА проти Севілії, котрий відбудеться 12 серпня в Кардіфі. Ще один європейський грант – Мюнхенська Баварія завершує свою підготовку до початку сезону у Бундеслізі. Зараз німці перебувають за океаном, там модно і престижно грати отакі от заокеанські турне європейським командам. От зараз підопічні Пепа Гвардіоли вже встигли на землі Сполучених Штатів Америки зіграти проти мексиканського Чіваса і перемогти на черзі маркетингові заходи, ініційовані американською лігою сокеру МЛС, яка запросила баварців зіграти поєдинок проти збірної зірок цієї ліги. Пройде він сьогодні. Сьогодні в Портленді традиційно з 2003 року МЛС запрошує іноземні клуби, ну здебільшого європейські, для такого заходу. В минулому році проти американських зірок грала італійська Рома. Ховард Веб, англійський арбітр, відомий своєю такою екстравагантною зачіскою, точніше відсутністю її як такої, завершив кар'єру. За професією офіцер поліції Веб, котрому зараз 43 роки, прославився своєю принциповістю та великою кількістю розданих ним у матчах прем'єр-ліги та міжнародних поєдинках жовтих і червоних карток. Свою суддівську кар'єру він розпочав ще у 1989 році, а в 2005 році отримав категорію FIFA. В англійській прем'єр-лізі провів більше півтисячі поєдинків, судив фінал Ліги чемпіонів 10-го року та фінал чемпіонату світу того ж року між Іспанією та Нідерландами, роздавши у тому матчі 14 жовтих та одну червону картку, що стало рекордом мундіалей. Ховард Веб міг ще два роки працювати в полі, однак вирішив переключитися на роботу в якості технічного директора суддівського комітету англійської прем'єр-ліги. Друге коло канадського мастерсу Роджерс Кап у Торонто пройшло під гідою швейцарського прапора. Роджер Федерер та Станіслас Ваврінка пройшли у третє коло змагань. Найбільш титулований діючий тенісист планети Роджер Федерер, котрий у цю п'ятницю відсвяткує свій 33-й рік народження, розімнявся на кваліфайері з Канади Петру Поланський. Поєдинок тривав менше години. За цей час фіналіст останнього Вимблдону подарував своєму супернику усього два гейми. Матч завершився у два сети – 6-2 та 6-0. Цікаво, що це перша поява Роджера на корті з часу поразки на Вимблдоні від Новака Джоковича. Другий сіяний на цьому турнірі швейцарець за усю кар'єру чотири рази виходив у фінал Мастерсу в Торонто. Ну і двічі його вигравав. Його співвітчизник Станіслас Ваврінка теж грав проти володаря Wild Card француза Бенуа Пуаре. Пуаре дав бій третьому сіяному на турнірі і навіть виграв один сет. Перший, з рахунком 6-4. А ось далі вигравав тільки Ваврінка. Щоправда, у вирішальній партії довелося витягувати фавориту гру тільки на тайбрейку. Зрештою 6-3 та 7-6. І швейцарець у третьому колі змагань. Він сіяв матч Ваврінка. Ось такі вони новини на дану хвилину. Це був останній спортивний блок сьогоднішнього дня. Ми чекаємо на результати з Копенгагена і сподіваємося, що Дніпро таки гратиме у плей-офф Ліги чемпіонів для цього. Команді Мирона Маркевича необхідно обов'язково буде забивати. Далі в ефірі телеканалу ТВАІ традиційно прогноз погоди, потім невеличкий блок реклами. Ну і традиційна наша програма «Час тайм». Дивіться телеканал ТВАІ. На все добре.